நான் வந்து சின்ன வயசில் இருக்கும்போது அவங்க டங்க்ஸில் பேசுகிற பார்த்துட்டு வந்து இது வந்து ஒருவேளை இதை ஈவில் ஸ்பிரிட்டு இதை வந்து நம்ம வந்து துரத்தணும்னு ஜோமன் நாட்கள்லாம் நம்ம அப்போ ரொம்ப ரேராக அப்போ எதிர்ப்பு கிளம்பிடுச்சு ஆ எதிர்ப்பு அப்போயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு லீவ் எடுக்கணும் ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாதுன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு இதுனா வந்து இன்னைக்கு வந்து நீ உட்காந்து நாலு அதிகாரம் பைபிள் வாசி உனக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து அப்படியே அவன் நீ ஸ்கூலுக்கு போ நான் லீவ் எடுத்துக்கலான்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு பைபிள் வாசித்தா போகுது லைஃப்ல உனக்கு அதான் இல்லை அப்படின்ற லெவலுக்கு என்ன இது பண்ணுவேன் அம்மாவுக்கு வந்து என்ன டிடிஎஸ்ல ஜாயின் பண்ணி கேஷ்வக் போட வச்சு சிஎஸ்சி ரெவரண்ட் ஆகணும் ஆசை லாஸ்ட் செகண்ட்ல வந்து நல்ல வேலை அது நல்ல வேலைன்னு இல்லை மிஸ் ஆயிடுச்சு அது என்ன சொல்ல வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்ல சிஎஸ்ஐ தப்பிச்சிச்சு அவனால அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு பேஜ் எழுதுறேன் கூட முழங்கால இப்ப வரைக்கும் எழுதுறேன் இதை வந்து ஒரு பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் எழு கடவுள் நெருங்கி இருக்கின்ற இடத்துல கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ண மாட்டேன் பழக்கம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாமா வணக்கம் வெல்கம் டு ஈட டிவி பைபிள் ரிவியூ சேனல் ஆக்சுவலி வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு சிறப்பானது நம்மளுடைய ஓப்பன் டாக் சீரீஸில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது வந்து அவரை பற்றி சொல்ல போனால் ச சமீபத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இயரில் வந்து அவருடைய பேர் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய பிரபலம் அவருடைய உபதேசங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல பேர் வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்கேன் அதே போல் வந்து சில பேர் வந்து அதுக்கான எதிர்ப்புகள் இருக்குது அது ஒரு பக்கம் நமக்கு இருந்தாலும் பட் பல சூழ்நிலைகளை பார்க்கும்போது ஸோ அவரை வந்து நம்ம இன்றைக்கி நேர்காணல் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய நமக்கு கிடைச்ச ஒரு கிஃப்ட் அப்படி தான் இப்போ சொல்லணும் ஸோ நம்ம மத்தியில் வந்து ஃபாஸ்டர் ஜஸ்டின் அவர்கள் இருக்கிறாங்க மதுரையிலேருந்து மதுரை ஜஸ்டின் அப்படின்னா அந்த பேருக்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது நிறைய பேருக்கு ஒரு கேட்சியான அது ஒரு வேர்டு ஊழியர்கள் மத்தியில் ஊழியத்தின் மத்தியில் ஸோ இந்த ஹோலி மினிஸ்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நியூ கவர்னர் சர்ச்சு ரன் பண்ணுறாங்க அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவி மினிஸ்ட்ரிஸ் பண்ணுறாங்க லிட்ரேச்சர் மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறாங்க பைபிள் ஸ்கூல் வந்து பண்ணுறாங்க மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ ஃபவுண்டர் பாஸ்டர்ஸ் ஜஸ்டின் அவர்களை மீட் பண்ணுறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நல்லா இருக்கீங்களா பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷம் உங்களுடைய நேர்காலையில் எங்களுக்கு கொடுத்ததே ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸ்ஸிங்காக நினைக்கிறோம் நேர்காணலில் தான் இன்றைக்கி நான் யோசித்தேன் பைபிள் ஒரு வசனம் வந்து சொல்லுது எதை செய்தாலும் பக்தி விருத்திக்கு எதுவாக செய்யுங்கள்னு கண்டிப்பாக சொன்ன வரும்ப யோசித்தேன் எந்த விதத்தில் மக்களுக்கு பக்தி விருத்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஓகே நேர்காணலில் ரெண்டு இருக்குது சரி ஒன்று ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஓகே ஓகே இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூ ஓகே இன்னொன்று ஒருத்தருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு அவங்க லைஃப்பை பற்றி பேசுகிறது கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டாவது இன்டர்வியூவுக்கு நமக்கு இன்னும் ஒரு இருபது வருஷம் ஆகணும் அதுக்கான காலகட்டம் நமக்கு வரல ஓகே நம்ம வாழ்க்கையில் சந்தித்தது அதெல்லாம் பேசக்கூடிய வயதும் மனுவும் நமக்கு கிடையாது நம்ம இன்னும் எதையும் சாதிக்கலை சரி அதனால தான் நான் ரொம்ப நாளாக வந்து நீங்கள் இன்டர்வியூன்னு சொன்னப்போ போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே 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 ஆனால் இன்னொரு இன்டர்வியூ இருக்குது அது என்னென்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து சரி இதை குறித்து வந்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்கிற லெவலில் நம்ம பண்ணுற விஷயம் அது நிச்சயமாக ஜனங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த செகண்டரி இந்த இந்த விஷயத்தை தான் வந்து நமக்கு ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்னு நான் நினச்சேன் ஸோ அப்படின் போது ஓகே நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ நம்ம உட்காந்து பேசுவோம் இப்போ சமீபத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரை ஜஸ்டின் அப்படின்னாலே நல்ல ஒரு ஊழியர்கள் மத்தியில் எல் தெரியாதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க விசுவாசிகள்ட்டே நல்லா ஒரு ரீச் இருக்குது பட் உங்களை முன்னாடி நான் என்ன கேட்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டெஸ்ட் மணி சில எங்கேருந்து யார் இவர் எங்கேருந்து பாஸ்டர் ஜஸ்டின் அவர்கள் வந்தாங்க மதுரையில் தான் இருக்காங்களா எப்படி ஆர்டர் ஏற்றுக்கொண்டாங்க எப்படி இந்த மாதிரியான டாக்டரின்குள்ளே வந்தாங்க ஸோ அதை பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து டெஸ்டி மணி வந்து நான் ஆல்ரெடி ஐ எம் என் பார்ன் என் கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலி மதுரை தான் நம்ம மதுரை பேஸு என்னுடைய நேட்டிவ் வந்து இது தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி ஆனால் மதுரை பார்ன் அண்ட் ப்ராட் அப் மதுரை ஓகே ஓகே சிஎஸ்சி ட்ரெடிஷ்னல் ஃபேமிலி சரி அதனால் அம்மாலாம் ஊழியத்தில் இருக்கிறாங்களா இல்லை அம்மா அப்பா வந்து அம்மா வந்து அப்பா வந்து ஒர்க்கர் ஃபென்னர் இந்தியாவில் ஒர்க் ஓகே ஓகே அம்மா வந்து பெண்டிகாஸ்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பேக் சரி அதாவது அந்நிய பாஷை பேசுகிற ஆட்கள் அப்படின்னா ஊரில்
ஓகே அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து டோட்டலாக நாங்கள் அஞ்சு பேர் எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறோம் ஓகே அம்மாவோடைய இதில் சரி ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே ஃபுல் அந்த லைட்டுக்குள்ளே வரும் ஓகே ஓகே அதனால் இப்போ நான் பிறக்கும் போதெல்லாம் ஹோல் ஃபேமிலி ஆல்ரெடி நல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஓகே 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 என்ன நான் பிறக்கும்போது கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலியில் பிறக்கிறேன் ஓகே ஓகே சூப்பர் சூப்பர் எங்கள் ஃபேமிலியில் இந்த அஞ்சு பேர் பேரை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹிந்துவில் இருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகி அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி ஹி கிறிஸ்டியன் நேமுக்கு வரும் ஒரு ஆளுக்கு ஓ அப்படியே பட் அம்மா சைடில் எல்லாமே அவங்க கிறிஸ்டியன்ஸ் சரி சரி அப்போ வந்து ஒரு பெரிய ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நான் பார்ன் அண்ட் ப்ராட் அப் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலி ஃபியர் ஆஃப் த லார்டு வந்து அது இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே நீங்கள் ஆரம்பத்தில் அப்போ சிஎஸ்ஐ தான் போயிட்டு இருக்கிறீங்க ஓகே சின்ன வயசுல இருந்து ஆமாம் பேஸ் வந்து அதுதான் வந்து அம்மா அங்கே டம்ஸ் டங் டங்ஸில் பேசுகிறாங்கன்னா அங்கேயே ஒரு சின்ன எதிர்ப்பு அது வந்து டங்ஸ் தான் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் வந்து சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அவங்க டங்ஸில் பேசுகிற பார்த்துட்டு வந்து இது வந்து ஒருவேளை இதை ஈவில் ஸ்பிரிட் இதை வந்து நம்ம வந்து துரத்தணும்னு ஜோமன் நாட்கள்லாம் நம்ம அப்போ ரொம்ப ரேராக அப்போ எதிர்ப்பு கிளம்பிடுச்சு ஆ எதிர்ப்பு அப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு கான்ட்ரவர்ஷியல் அப்போ யார் என்னென்னா அந்த அவர் தான் டங்ஸில் பேசுகிறவர் அவரை கூப்பிடியா அப்படின்னு சில பாஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் இருப்பாங்க அவங்க மட்டும் டங்ஸில் பேசுகிறாங்க அவங்களும் கூப்பிட்டு சொல்லும்போது அவங்க இது வந்து ஒரு கிஃப்ட் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட்டு அப்படின்னா ஸோ அது நமக்கு பயமாகவும் இருக்கும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை பார்க்குறோம் திடீர்னு ஒரு ஆள் தமிழ் இல்லாமல் வேறு ஒரு மொழியில் பேசுகிறாங்கன்றது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த நான் பிறக்கிறப்பவே கான்ட்ரவர்ஷியல் வந்து எங்கள் அம்மாவுடைய நான் என்னுடைய பர்த்தும் இந்த என்கவுண்டரும் அட் அ டைம் நடக்குது எங்கள் அம்மாவுக்கு அதனால் எங்கள் அம்மா சொல்லுவோம் நீ பிறக்கிறப்ப இருந்து தான் எனக்கு பயங்கரமான என்கவுண்டர்ஸ் வந்துச்சு நிறையா வந்து ஈவன் லீடர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ண முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஹெவன் விசிட்டேஷன்றது இந்த பல விஷயங்கள்லாம் பேசுவாங்க அது சில நேரம் வந்து எவிடென்ஷியலாக இருக்கும் எங்கள் அப்பா வந்து அந்த டைமில் வந்து அப்பாவுக்கு பெருசாக நம்பிக்கை இல்லையா இல்லை கிடையாது அவர் மீட்டிங்கே அனுப்ப முடியாத ஒரு அனுப்ப மாட்டேன்றவர் சரி சரி போகக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ எங்களோட மாப்பாளையத்தில் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு கிரிக்கெட் கிரவுண்டு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் அந்த வீடு சரி இந்த சாட்சி என்ற ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கான எவிடென்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் சரி அப்போ டிஜிஎஸ் மதுரைக்கு வராரு ஒரு பெரிய கூட்டம் ரேஸ் கோர்ஸில் பிளான் பண்ணுறாங்க ஓகே கடைசி நேரத்தில் ரேஸ் கோர்ஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு சரி உடனே தமுக்கத்துக்கு வந்து என்ன செய்யுது ரீடைரக்ட் ஆகுது சரி தமுக்கத்துக்கு வேலை நடந்துக்கிறது தமுக்கும் தர மாட்டேன்ட்டாங்க ஓகே ஓகே ஏன் நினச்சின்னே தெரில கடைசியில் அந்த டைமில் மீட்டிங் நடத்தி ஆகணும் ஏதாச்சும் ஒரு கிரவுண்டு வேணும் போது நேராக மாப்பாளையத்தில் அந்த சின்ன கிரவுண்டில் வந்து வச்சுட்டார் ஓகே வீட்டிலேருந்து பார்த்தா அப்படியே அந்த கிரவுண்டு தெரியும் உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் இருக்கும் அந்த நாப்பெல்லாம் பிற வந்து பிறந்து பான் அம்மா இது அம்மா சொல்கிறாங்க அம்மா சொல்கிறாங்க நான் அப்போ தான் பிறந்து அந்த சின்ன வயசாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அவர் ஃபஸ்ட்டு டே சொல்கிறாரு டிஜேஸ் தினன் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி சின்ன கிரௌண்டில் மீட்டிங் நடத்துகிறேன் இல்லை பட் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலை இங்கே வந்துட்டோம் அப்படின்னு அப்படியே ஃபஸ்ட் டே மீட்டிங் செகண்ட் டே மீட்டிங் எங்கள் அம்மாவுக்கு பயங்கர சந்தோஷம் நம்ம அங்கே போக முடியாது இங்கேருந்து தேர்ட் டே மீட்டிங்கில் அவர் நேம் காலிங் கூப்பிட்றாரு ஓகே கூப்பிட்டு எங்கள் அம்மா பேர் சொல்லி கூப்பிட்றாரு எலிசபெத் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு இந்த கூட்டத்தை உனக்காக அங்கே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அது பர்டிகுலராக பேர் சொல்லி அந்த சொன்ன அந்த அப்போல்லாம் ஆடியோ கேசட் உடனே அந்த ஆடியோ கேசட் வந்து ரொம்ப நாளாக எங்கள் வீட்டில் வந்து அது வந்து இப்படி பல ரெண்டு மூணு தடவை அந்த நேம் காலனி வந்து இது பர்டிகுலராக நம்ம சொன்ன விஷயம் நடக்குது அப்போ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்க சொல்லும்போதுலாம் இதாக இருக்கும் அப்போ வந்து டோட்டலி இப்போவே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயம் அப்போ வந்து ஏஞ்சல்ஸ் விசிட்டேஷனு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறது பல விஷயங்கள் பேசுவோம் அப்போ நேம் கலையில் ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்களா அங்கிள் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது ஆ வந்து உன்னுடைய சந்ததி ஊழியர் தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறேன் அதெல்லாம் பேசியிருக்கேன் நேம் கலை நேம் கலை எனக்கு ரெண்டு மூணு கேசர் ஒயிட் கலர் கேசர் நீங்கள் அதில் இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் வந்து மீட்டிங்கே இந்த இடத்துல உனக்காக தான் ரீலோகேட் ஆச்சு அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் டோட்டலி அவுட் ஸ்டாண்டிங் பட் எங்கள் அம்மா சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நம்ப ஆரம்பித்தேன் வீட்டில் சரி பட் 
எனித்தி எல்லாமே வந்து எப்படி பார்த்து எனிஹவ் இட்ஸ் ரொம்ப சூப்பர்ஃபீஷியலான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி வந்து ஒருத்தர் ஏஞ்சல் வந்தார் என் கூட அப்பா சாப்பிட்டாருன்னு சொன்னோன்னா இப்படி ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் வருது இது வந்து இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருந்தேன் பட் அதெல்லாம் எவிடன்ஸ் எல்லாம் வர்றப்ப நம்ம மாதிரி இருந்துச்சு ஆனாலும் வந்து என்னுடைய பர்த்தும் கான்ட்ரவர்ஷியலும் அட் அ டைம் சேர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து என்ன லீட் பண்ணும்போது அந்த ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் விஷயத்தை பேசியதே எங்கள் அம்மா வந்து என்ன இது பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படியே போகுது சரி அப்புறம் அதனால் வந்து அந்த ஃபியர் ஆஃப் த லார்டு அதெல்லாம் இருக்கும் ஈவன் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரெச்சிக்க பிறகு முன்னாடி ரேமாலாம் கூட ஐ ஹவ் ரிசீவ் எனக்கு எல்லாம் இங்கே அவர் லைஃப் ஸ்டைலில் உங்கள் கூட பிறந்தவங்களாம் எத்தனை பேர் ரெண்டு அண்ணன் ரெண்டு அக்கா அவங்கள ஊழியத்தில் உங்களை இல்லை இல்லை அவங்க எல்லாருமே பிஸ்னஸ்ஸு வந்து ஜாபு அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க நீங்கள் அப்படி அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு என்ன வந்து சின்ன வயசுல இப்போ மினிஸ்ட்ரிக்கு டெடிக்கேட் பண்ணிட்டாங்க அம்மா அப்படியா மினிஸ்ட்ரி தான் அப்படின்னு ஆனால் இன்ஃபேக்ட் மூத்தவர் வந்து பிளான் பண்ணாங்க இவர் தான் வரணும் சரி வீட்டில் கிட்டார்லாம் வாங்கி கொடுத்து அந்த டைம் அவர் எங்கள் மூத்த அண்ணனும் பால் தங்கியா பயங்கர க்ளோஸ் ஓகே ஓகே அவங்க அப்பா மதுரையில் இது வச்சிருந்தப்ப சச்சு வச்சிருந்தப்ப இவங்கெல்லாம் வந்து யூத்து டீம் எங்கள் அண்ணன் வந்து வரணும்னு எங்கள் அம்மாவுக்கு விருப்பம் வந்து அப்போலாம் அவர் ஸ்டூடெண்ட் இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்னு கூட கிடையாது என்சி இது எஸ்ஐபிசியில் ஒன்று ஜாயின் பண்ணலை சரி பால் தங்க அப்போ இங்கே இருக்கும்போது எல்லாம் ஒரு அவர் நம்ம எட்வின் கர்ணான் எல்லாம் ஒரே டீம் ஓகே 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 அப்புறம் அதனால் அவர் வந்து மினிஸ்டரில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அவரை வந்து கிடையாது அது இந்த பால் வந்து கடைசியில் என் கோட்டில் வந்து விழுகுது ஆனால் உங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து இருந்தது நீங்கள் சச்சு சிஎஸ் தான் போயிட்டு இருப்பீங்க ஆமாம் அதில் வந்து ஸ்ட்ராங் நீ யாராகன்னு கேட்டால் வந்து ஊழியம் தான் பண்ணணும் அப்படின்றது அது எங்கள் அம்மாவுடைய ஒரு க்ளோஸ் அவங்க கூட வாக் பண்ணனால வேர்ல்டில் வந்து மோஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ்டு ஒர்க்னா ப்ளீச்சிங் தான் அப்படின்ற விஷயத்த இன்புட் பண்ணும் ஸோ அம்மா சொல்லிகிட்டே வளர்க்குறாங்க ஆமாம் ஆமாம் இப்போ நான் இன்றைக்கி லீவ் எடுக்கணும் ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாதுன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு இதுனா வந்து இன்னைக்கு வந்து நீ உட்காந்து நாலு அதிகாரம் பைபிள் வாசி உனக்கு வந்து வந்து அப்படியே நீ ஸ்கூலுக்கு போன லீவ் எடுத்துக்கலான்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு பைபிள் வாசித்தா போகுது லைஃப்ல உனக்கு அதாண்ட எல்லாம் அப்படின்ற லெவலுக்கு என்ன இது பண்ணுவாங்க சூப்பர் ஸோ அதுக்கப்புறம் எங்க அண்ணன் வந்துட்டு பைபிள் வாசித்து முடிச்சோடனே அவர் அடுத்த கியரை போட்டு எனக்கு ஸ்கூலுக்கு தூக்கிட்டு போயிருவாரு அது அடுத்தது நடந்துடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த மாதிரியே இருந்தோம் சரி ஆனால் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் கடவுளோட ஒரு சேர்ந்து நடக்கிறேன்ற ஒரு அனுபவம் கிடையாது அப்போ சிக்ஸ்டீனில் நான் ஒரு யூத் மினிஸ்ட்ரிக்கு போகிறேன் நான் ஓகே மீட்டிங் போகும்போது ஒரு பத்து அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க சரி இருக்குமோ அந்த லீடர் பேசிகிட்டு இருக்கிறார் சரி அப்போ வந்து யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் சரி இனி நான் உங்களை சிநேகிதன் என்றேன் அப்படின்றார் அந்த வார்த்தை வந்து என்ன தொட்டுச்சு ஓகே ஓகே ஒரு கடவுள் எப்படி மனுஷன்ட்ட வந்து ஃப்ரெண்டாக இருக்க முடியும் சரி அப்படின்றது அப்போ ஃப்ரெண்டுனா வந்து ஃப்ரெண்டுன்றது வந்து அப்போ வந்து எல்லாத்துக்கும் மேலே புரியுது வந்து அந்த அளவு ஒரு ஆழமான உறவு அந்த அளவு தேவன் நம்மள்ட்ட உறவு கொள்ள முடியும் சரி அப்படின்னு நினைக்கும்போது வந்து அந்த அன்பு வந்து என்ன <laughs> வந்து <laughs> 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 காடு வந்து சாஃப்ட் கார்னர் மட்டும் உள்ளவர் கிடையாது ஒரு ஃப்ரெண்டு லெவலில் வந்து நம்ம கூட வந்து அன்பாக இருக்கிறவர் அவர் வந்து ஒரு கிரியேட்டர் நம்ம ஒரு வந்து ஒரு கிரியேஷன் நம்ம அவர் உண்மையாக இருக்கணுன்ற கான்செப்ட்லேருந்து மாறி அவர் நமக்கு தோழர் நமக்கு நண்பர் நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லா நேரமும் கூட இருக்கிறாரு நம்மளை லீட் பண்ணுறாரு நம்ம உயிரை கூட கொடுப்பாரு அப்படி ஒரு நண்பர்றான்னு சொல்லும்போது லவ்வில் ஒரு பெரிய என்கவுண்டர் ஆண்டவரோட அப்போ தான் பெரிய ஒரு வந்து பயங்கரமான ஒரு டைமென்ஷனே மாறுது மாறுது ஓகே மாறுது ஓகே அதான் நான் சொல்லுறேன் டைமென்ஷன் ஆஃப் காட் வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆனால் தான் எனக்கு சால்வேஷன் கொடுக்கணும் இன்னைக்கும் நம்ம ஜனங்களுக்கு அந்த டைமென்ஷனை வந்து கடவுளை கொடுத்து சரியான டைமென்ஷனை கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக நிச்சயம் ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஓகே அது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு 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 இட் இஸ் நாட் சூப்பர் நேச்சுரல் என்கவுண்டர் சாதாரண ஒரு ப்ரீச்சிங் ஓகே 
அதனால அந்த இந்த பாலுக்கு நடந்தது வந்து சூப்பர் நேச்சுரல் என்கவுண்டர் ஆமா ஆமா பீட்ருக்கு வந்து அப்படி கிடையாது ஆமா நார்மலா பின்னாடி வாங்கணும் அப்படி வந்துட்டாரு ஆல்ரெடி அந்த இதில இருக்கறாரு அந்த மாதிரி தான் அது பட் வந்து வெரி ஸ்ட்ராங் என்கவுண்டர் வந்து அதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு உங்களுக்கு உங்க லைஃப்ல அதுக்கு அப்புறம் இந்த வெரி நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஆல்ரெடி நான் மினிஸ்ட்ரின்ற ஒரு ஒரு கியரில் இருக்கிறேன் ஒரு கிளச்சு போட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு கியரை போட்டோன்னா ஸ்டார்ட் த வெரி நெக்ஸ்ட் டே ஸ்டார்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் த என்னது வந்து ட்ராக்ஸு அப்போ நான் டென்த்து நம்ம படிச்சுருக்கேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது இப்போ இதில் இருந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் வந்து ஆனுவல் டே லீவில் இருக்கிறோம் அப்போவே வந்து அவுட் ரீச் கூப்பிட்டு போகிறேன் நம்மளை கூப்பிட்டு போனோன்னு ஸ்டார்டிங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ட்ராக்ஸு பர்சனல் எவாஞ்சலிசம் அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அடுத்து வந்து ஸ்கூல் காலேஜஸில் வந்து ப்ரேயர் செல்லு ஹாஸ்டல்ஸில் இருக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் அப்படியே இப்போ போய் ப்ரீச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் நைன்டீன் வந்து டிஎல்சி ஹோம் ஃபார் பாய்ஸ்னு அரசு ரைட்டில் ஒன்று இருந்துச்சு இப்போ அதை இடிச்சுட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டிட்டாங்க அப்போ அந்த இப்போ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் இருக்குது அது ஒரு ரெசிடென்ஸ் ஒரு இது ஒன்று வந்துருச்சு சரி அப்போ அங்கே ஒரு ஹாஸ்டல் பாய்ஸ் அவங்க முகம்லாம் எனக்கு ஒன்றும் ஞாபகம் இருக்குது அவங்களுக்கு போய் ப்ரீச் பண்ணுறேன் வீக்லி ஒன்ஸ் நடக்கும் எங்கே எங்கே நான் இருந்த ஊழியத்துலேருந்து போகிறப்போ ஒரு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஓகே நான் ப்ரீச் பண்ணுறேன் அப்புறம் நைன்டியில் வந்து குருத்தோலை ஞாயிறப்ப சரி எங்கள் லீடர் போக வேண்டியது அவரால் போக முடியல சரி இன்னொருத்தருக்கு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி அசிஸ்டன்ட் போகிறாரு அவர் என்கிட்ட கேட்குற நீ கொடுக்குறியான்னு கேட்குறாரு போகிறதுக்கு மு முந்திர நாள் ஓகே ஓகே நான் வந்து லீஸ்ட்டு சரி எனக்கு சீனியர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க சரி ஓகே ரைட்டுன்ற மேலே கால் சிஎஸ்ஹெச்எஸில் அது ஃபஸ்ட்டு அந்த மெசேஜ் வந்து டெலிவர் பண்ணி ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு சரி ரைட்டு அங்கேருந்து அப்படியே வந்து பார்ட் டைமாக மினிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஆகுது சரி ஓகே நான் ஸ்கூலுக்கு போவேன் போயிட்டு வருவேன் சாயந்தரம் ப்ரேயர்ஸ் அப்படியே வந்து நைன்டி டு டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் மினிஸ்ட்ரி போயிட்டு இருக்கு உங்கள் உங்கள் பீரியடில் அந்த டிஜிஎஸ் எங்களுடைய இது வந்து அதிகம் இல்லையா அவரை மாதிரி ஒரு ஊழியம் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி வாஞ்சி உங்களுக்கு இருந்தது அந்த டைமில் எனக்கு அந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இல்லை அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப விரும்புவோம் அவருடைய அந்த எக்ஸிக்யூஷன் அந்த ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து நான் வந்து எனக்கு பெரிய லெவலில் கிடையாது ஆனால் லைஃப்பு அவருடைய சூப்பர் நேச்சுரல் மூவெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் கிஃப்ட்ஸ் ஆஃப் த த கிஃப்ட் மூவ் பிடிக்கும் ஓகே ஓகே ஆனால் நான் வந்த ப்ராட்டப் வேறு நான் டோட்டலாக வந்து ஒரு என்ன சொல்ல வந்து ஒரு என்னோடய லீடர் வந்து உசிலம்பட்டி பேஸ் நான் வந்து யூத்தோட கனெக்ட் பண்ணப்பட்டவேன் சரி அதனால் வந்து என்னோடய ப்ரெசன்டேஷனு எல்லாமே டோட்டல்லி இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டு அதனால் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரின்னு பெரிய அளவு ஒரு தாக்கம் இல்லை அப்போ இந்த ஊழியக்காரங்க உங்களுக்கு தாக்கம் வந்து எஸ்ஐகே ஃப்ரான்சிஸ் அவர் கம்மிங் பேங்கர் அவர் இவருடைய இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்துச்சு அவரோட தாக்கம் கூட எனக்கு இருந்துச்சு எங்களுடைய ஜென்ரேஷனுக்கு அவர் ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் டு டிஜிஎஸ்ன்றதில் வந்து இந்தியா வந்து இட் ஹேஸ் டு அக்செப்ட் இந்த லெவல் பொதுவாக அவர் மணிக்கணக்கில் நிறைய நேரம் பேசுவார் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு அவர் வந்து டோட்டலாக வந்து இன்னொரு டைமென்ஷன் காட்டுறாரு சரி அதாவது த கிஃப்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட்டு ஹீலிங்ஸு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து டிஜிஎஸ் நிறையா பண்ணாலும் சரி சரி காட் வந்து காடோட பிக்சர் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அது பெரிய லெவலில் வந்து மக்கள் மனதில் அதாவது என்ன மாதிரி இளைஞர்கள் மனதில் ஒரு ஒரு டைமென்ஷனை மாற்றலை ஆனால் எஸ்ஐ கே ஃப்ரான்சிஸ் வந்தப்போ ப்ராஃபிட் வந்தப்போ சரி நிறைய டைமென்ஷன் மாறுது ஓகே அந்நிய பாஷையை பற்றி டைமென்ஷன் மாறுது ப்ரேயரை பற்றி டைமென்ஷன் மாறுது கடவுள் நம்மகிட்ட டீல் பண்ணுற பற்றி இதெல்லாம் கேட்குறப்ப கடவுளை குறித்த அடுத்த கட்ட பரிமாணம் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது மனித இளைஞர்கள் கடவுளோடு இணைய ஆரம்பித்தார் சரி சரி ஓகே அவர் நிறையா அப்போ இதெல்லாம் டென் டேஸ் கோர்ஸ் அதெல்லாம் நடத்துவார் அதில் எல்லாம் கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் எனக்கு இல்லை பண நிலையும் இல்லை சரி ஆனால் ஒரு நான் ஒரு தூரத்திலே அவரை பின்பற்றி நான் மாதிரி அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் ஓகே அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் வரீங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி பைபிள் காலேஜில் போகிறீங்களா இல்லை எப்படி மினிஸ்ட்ரி நீங்கள் அதுக்கு டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் அப்படியே வந்து பை த வே அப்படியே வந்து ஸ்டடிஸ் இதோட கனெக்ட் ஆகி அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கு லைஃப்பில் நமக்கு ஒரே நோக்கம் வந்து பைபிள் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணணும் இது பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போ நான் ஒரு அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் சர்ச்சில் வந்து ஃபஸ்ட் கல்குர
ஈவன் அசம்பிளி சாப் காரோடைய அந்த வாட்ஸ் தட் கிரைஸ்ட் அம்பாசிட்டர் சிஏவா அது அந்த அந்த அதில் கூட இவர் தான் சாங்ஸ் அண்ட் ஒர்ஷிப்லாம் பண்ணுவார் பவர்ஃபுல் ஒர்ஷிப் லீடர் சரி ஒரு பத்தாயிரம் பேர் நான் பத்தாயிரம் பேர் அப்படி அசைச்சிருவாப்பில் அந்த மாதிரி அவருடைய சர்ச்சில் நான் ஒரு பிலீவர்ன்றது எனக்கு பயங்கரமாக ஒரு ஒரு இரநூறு பேர் தான் இருப்போம் சரி அப்போ அவருக்கு வந்து என்ன அசம்பிளி பைபிள் காலேஜ் ஜாயின் பண்ண வைக்கணும் எனக்கு பயங்கர அங்கே மியூசிக் டீச்சராக அவர் இருந்தார் ஆனால் எனக்கு வந்து கைடன்ஸ் இல்லை இப்போ ஸோ லீடிங் இல்லை உங்களுக்கு லீடிங் இந்த சென்ஸ் வந்து நான் அப்போ வந்து அதாவது நான் ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த ஒரு டீமு சரி சர்ச்சுக்கு இங்கே நான் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அது டோட்டலாக வேறு மாதிரி ஒரு மூளை போயிட்டுருக்கு ஓகே அந்த ப்ரெசன்டேஷனு அந்த ரீச்சிங் எல்லாம் இது வரைக்கும் கிறிஸ்டியன் வேர்ல்டில் நான் பார்க்கல சரி ஓகே ஓகே கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே அந்த பேட்டர்ல இருந்து டோட்டலா வித்தியாசமா இருக்கு கேட்சியாவும் இருக்கு வந்து ஈஸி டு ரீச் ஸோ அது எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு வந்து நான் உள்ள போய் ஒரு மூணு வருஷம் உள்ள உட்காடுறது எனக்கு ஒரு பெரிய இதாகவும் இருந்துச்சு எனக்கோ அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு பைபிள் காலேஜில் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் பேஸ்டு ஒரு பைபிள் காலேஜ் லோனில் நான் இருந்தேன் கொஞ்சம் நாள் இருந்தேன் அதில் வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்துச்சு வெளியே போய் மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறது கொள்ள ஸோ அதனால் அங்கே அவர் சேர்க்கணும் விருப்பப்பட்டார் பட் அதில் வந்து பண்ணலை சரி ரெண்டு விஷயம் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து என்னை டிடிஎஸில் ஜாயின் பண்ணி கேஷக் போட வச்சு சிஎஸ்சி ரெவரண்ட் ஆகும் ஆசை லாஸ்ட் செகண்டில் வந்து நல்ல வேலை அது நல்ல வேலைன்னு இல்லை மிஸ் ஆகிடுச்சு அது அது என்ன சொல்ல வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்ல சிஎஸ்சி தப்பிச்சிச்சு அவனால் அப்படின்னா அப்படின்னு அப்போ வந்து ஹியர் ஸ்பிரிச்சுவல் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அங்கே வந்து ஒரு பேர் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் அவர் இன்னும் ரிட்டையர் ஆகிருப்பார் அதனால் தம்பியை வந்து நீ இங்கே கொண்டு இது பண்ணி அதனால் நீங்கள் மாதிரி அவருடைய இதில் இது பண்ணுங்க இங்கே ஆல்ரெடி முடிச்சுட்டு பீப்புள் அவர் வந்து பெண்டிங்கில் லைனில் இருக்கிறாங்க பிளேஸ்மெண்ட் இல்லாமல் ஓகே ஸோ அப்படின்ற மாதிரி இருந்தோன்னா ஓகே அப்படின்ட்டு எங்கள் அம்மா அதுக்கப்புறம் தான் கன்வின்ஸ் ஆகும் எனக்கு வந்து ஐயோ நான் நீங்கள் தான் ஆண்டு வரைய பேர் சொல்கிற மாதிரி சரி இப்போ இதை தாண்டி வந்து என்ன அப்படியே உள்ள வரேன் அப்புறம் இந்தியன் எவ்ரிகம் குரு சைடில் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஓகே 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 ஸோ நிறைய மினிஸ்ட்ரி பேஸில் தான் நீங்கள் அப்படியே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே வரீங்க அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கிறேன் எப்போ நீங்கள் இந்த இதை ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிங்க ஃபுல் மினிஸ்ட்ரி வரணும் சர்ச் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த பிளான்லாம் அதுக்கப்புறம் தானே இல்லை சர்ச்சுன்ற ஒரு மைண்ட் செட் எனக்கு கிடையவே கிடையாது மைண்ட் வச்சிக்கப்படுறேன் ஓகே ஓகே ஏன்னா ஒரு சர்ச் பேஸ்டில் நான் ரிச்சிக்கப்படாதனால எனக்கு அது பெரிய அளவில் இன்ஸ்பிரேஷனாக இல்லை சர்ச்சுன்றது ஒரு வட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு மட்டும் தான் ஊழியம் செய்யக்கூடாது உலகம் பறந்துருக்கு அவங்களுக்கு ஊழியம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அப்புறம் தான் வந்து அவர் ப்ராஃபட் எஸ்ஐகி அவருடைய டீச்சிங்ஸில் வந்து எத்தனை வகையான ஊழியங்கள் இருக்கு அதில் நம்ம யார் என்ன மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன் உங்களுக்கு இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி காலிங் எல்லாமே பேசுகிறார் அப்போ தான் நம்ம அப்படியே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் நம்ம யார் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறோம் தனிப்பட்ட உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் அப்படி பேசுறது அது மாதிரி இல்லை அப்ப அது வந்து பெரிய ஷிஃப்ட் வந்து அவர் வந்து ஒவ்வொரு ஒரு காலகட்டத்திலும் ஒரு ஷிஃப்ட் இப்போ ஒரு ஷிஃப்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா கிரேஸ் டீச்சிங்ஸ்ல வந்து வந்து இமார்ட்ரெட்லாம் ஒரு பெரிய ஷிஃப்ட் இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒரு சில ஊழியர்களை தேவன் வந்து தீர்க்க தரிசிகளை குறிப்பா பயன்படுத்தி ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்குள்ள கொண்டு போறார் அந்த ஷிஃப்ட் போகும்போது பெரிய கான்ட்ரவர்ஷியல் நடக்கும் கட்டாயம் நடக்காது அதை தாண்டி தேவன் அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுவார் ஓகே இதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் சில பாஸ்டர் சாம்பி சலத்துறை இங்கே ஹாரிஸ் பாஸ்டர் இவங்களாம் அவங்களுக்கு அத்தை அப்பயே தெரியுமா இல்லை அவங்களுடைய மெசேஜஸ் ஆமாம் நான் வந்து ஆக்சுவலாக அப்போ விவர் அண்டர் த கம்ப்ளீட் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு என்ன சொல்ல அந்த வைப்ரேஷனில் இருக்கும் இது தேனி ஏசு பண்ண வைப்ரேஷன் போயிட்டு இருக்கு ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் அப்படி போயிட்டு இருக்கு அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஷிஃப்டிங் குள்ள கொண்டு வந்தாலும் வந்து ஃபெய்த் டீச்சிங்ஸ் வந்து ஃபினிஷ்ட் ஒர்க்குன்ற பத்தி பெரிய அளவுல அப்ப அவர் இதுலயுமே வந்து ஆமா அவர் இதுல வந்து வந்து பிரேயர் ஃபாஸ்டிங் அந்த மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ் தான் பட் குளோரி பயங்கரமா மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் பைபிள் சைஸ் வந்து ஈவன் என் ஓல்ட் டெஸ்டமன்ல குளோரி இருக்கு நியூ டெஸ்டமன்ட் இருக்கு பிரேயர்ல குளோரி
ஸோ இப்போ இறங்கியிருக்கிறது ஃபெய்த் க்ளோரி அப்போ வந்து ஒரு ப்ரேயர் க்ளோரியெலாம் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது சரி அப்போ இவர் நம்ம சாம்பி இவங்கெல்லாம் வந்து ஃபெய்த் டீச்சிங் ஆரிஸ் வந்து மதுரையில் பண்ணிட்டு அப்போ சண்டே வந்து அங்கே போவோம் சரி ஓ அங்கே போவீங்க ஆ போவோம் அப்போ போகும்போது அவர் காட்ஸ் ரைச்சஸ்னஸ் பேசுவார் சரி அதாவது எல்லாம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு சரி நீ போட்டு முழங்காலை போட்டு தேய்க்கிறேன் வந்து ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறேன்றதெல்லாம் கிடையாது இட்ஸ் ஃபினிஷ்னு பேசுவார் சரி அது ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது அதுக்கு புரியல அப்படியே குழப்பின மாதிரி இருக்கும் மூணு நாள் அங்கே நாங்கள் முடிச்சுட்டு வந்திருப்போம் நாலாவது நாளைக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் பட்டு ஒரு லைட் இருக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன் பட் அது வந்து ஒரு செய்தி கேட்டோம் அப்படின்னா அந்த செய்தி கரெக்டாக எங்கள் ஆபத்தை நிற்கும் ஆனால் ஒரு குளோரியை வந்து நம்ம வந்து மேனிஃபெஸ்டடாக பார்த்துருக்கோம்ல சரி அப்படின் போது அது அதுதான் உண்மையாக இருக்க முடியும் இன்றைக்கும் பிரச்சனை என்ன தெரியுமா ஜனங்கள்கிட்ட வந்து கிரேஸ் டீச்சிங் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி இவனுடைய ஃபாஸ்டிங்கில் ப்ரேயரில் ஒரு குளோரி பார்க்குறாங்க அந்த குளோரியை விட்டுட்டு டக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறது எப்படி சார் நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ண முடியும் ஈவன் முன் மோசஸ் டைம் தர் வாஸ் குளோரி அதான் வந்து பவுல் வந்து ரெண்டா பிடிக்கிற ஒளி அதாவது ஒளிந்து போகிற மகிமை நிலைத்து நிற்கிற மகிமை புரியுது ஸோ இந்த மகிமையை ஜனங்கள் பார்க்குறதுனால தான் இன்றைக்கி வந்து கிரேஸ் டீச்சிங்க்கு வந்து வர்றதுக்கு தே ஆர் அஃப்ரைடு ஓகே உங்களுக்கு அந்த டைம் அப்படி இருந்தது அந்த அந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்தது என்னடா ஒரு ஃபாஸ்டிங் போடுறாரு அங்கே மகிமைன்றாரு இந்த டைம் நீங்கள் இங்கே போய் ஃபாஸ்டிங் வேண்டாம் போது குழப்பம்னா ரெண்டு கீக்குவலாக கொடுத்தா தானே இது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நம்மள்கிட்ட இருந்ததுனால சரி இங்கே வேற ஏதோ ஒன்று ஒரு விஷயம் சரி அப்படின்னு இருந்துச்சு ஸோ அப்போ வந்து ஸோ அப்போ வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் சொன்னீங்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த இது இருக்குது அந்த குளோரியை நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த நேரத்தில் எல்லாம் ஃபினிஷ்டு அப்படின் போது ஒரு இதில் இருக்குது ஆனால் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒன்று ரெண்டு பேர் வந்து என்கிட்ட சொல்லுவாங்க ஜஸ்டின் ஒரு எப்போவுமே முழங்காலில் இருப்பேன் எப்போவுமே ப்ரேயரில் இருப்பேன் ஃபாஸ்டிங்கில் இருப்பேன் இன்றைக்கெல்லாம் ஃபாஸ்டிங் பற்றி ஒரு பேசுகிறேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இது வந்து ஃபாஸ்ட் பண்ணாதான் பேசலை ஃபாஸ்ட் பண்ணால் தான் பேசலாம் எனக்கு என்னென்னா சில ஊழியர்கள்லாம் டேவிட் பிரெயின் ஆகிடு இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் முப்பது வயசில் செத்துட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஜெபிச்சே சாகணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஒரு ஊழியர்லாம் இப்போ சொல்கிறார் வந்து நீங்கள் மெழுகுதிரி மாதிரி வந்து யோவான் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காக இருந்தான் யோவான் ஸ்நானகன் நீ எரிஞ்சால் தான் பிரகாசிக்க முடியும் நீ மெழுகுதிரி வந்து தன்னை கரைய கரைய தான் லைட்டு கொடுக்கும் அப்படின்னு ஒன்று நான் என்ன செய்கிறேன் ஃபுல்லாக வந்து நாங்கள் நாங்களாம் அந்த டீச்சிங்கில் அப்படியே ஃபாஸ்ட் பண்ணுறோம் ஜோ எப்போ பார்த்தோம் ப்ரேயரில் இருக்குது என்ன ஆசைனா பொதுவாக எவ்வளோ எவ்வளோ நேரம் முட்டி முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரிலாம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு பயங்கரமான இது இருக்கும் ஏன்னா அப்போ வந்து அந்த டிஜே சங்களுடைய அந்த பீரியடு பீக்கான ஒரு பீரியடில் இல்லை இப்போவே அந்த பழக்கம் எனக்கு என்னென்னா பைபிள் படிக்கும்போது ரைட்டிங்னு முழங்கால் போட்டு தான் நான் எழுதி போயிருக்கேன் ஓகே ஓகே இப்போ வரைக்கும் அது இருக்குது எனக்கு அது செட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஓகே நான் ஒரு பத் நான் ஒரு பதினஞ்சு பேஜ் எழுதுறேன்னா கூட முழங்கால்லே தான் போய் இப்போ வரைக்கும் எழுது இப்போ வரைக்கும் ஓகே ஓகே எழுதுறேன் இதை வந்து ஒரு பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் எழு கடவுள் நெருங்கியிருக்கேன்ல <laughs> 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 கடவுள் கொடுத்தாருனா ஆனால் அதை கொண்டு போயெல்லாம் நம்ம போய் பேசுகிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்றனால அப்போ என்னைக்காச்சும் ஃபாஸ்டிங் எடுக்கிறாங்கன்றவங்கெல்லாம் நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் என்னைக்காச்சும் சாப்பிட்றவங்கன்னு சிலர் இருப்பாங்க ஆமாம் வேர்ல்டு வைடு இவரெல்லாம் வந்து என்னைக்காச்சும் தான் சாப்பிடுவாருன்னு வாங்க அப்போவே சரி அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது ஓகே ஸோ லைஃப் நான் வந்து இப்படி போகணும்னா என்னுடைய பாடியும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பென்சிலில் கோடு போட்ட மாதிரி தான் அப்படி இருப்போம் ரொம்ப இருப்போம் சரி நடக்கும்போது <laughs> 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 
அப்படின்னு மைண்டில் ஒரு ஓரத்தில் இருந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு இருக்குது ஓகே ஓகே நீங்கள் நீங்கள் ஞாபகம் இருக்குது நான் ஒரு பைபிளில் பேக் சைடில் அவர் வந்து அவர் பேசின மெசேஜில் வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதினது சரி அந்த ரெட் கலரில் ஒரு இங்கிலீஷ் பைபிள் அது பின்னாடி எழுதி எல்லாமே ஞாபகம் இருக்குது ஒரு சில இன்சிடென்ட்லாம் அப்படியே இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆவியானவர் அதை செஞ்ச ஒரு விஷயம் ஸோ அது வந்து ஒரு மைண்டில் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஒரு வித மாதிரி ஒரு டைமிங்கில் அது முளைக்கும்னா பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஓகே இந்த டைத்தில் இன்னொன்று கேட்டுறேன் ஆக்சுவலி அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா அஜய் சிஜபகுமார் அவங்களுடைய மினிஸ்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் மோகன் மோகன் சிங் ராசர் இவங்களுடைய இதெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்களா எப்படி ஆக்சுவலாக அப்போ இவங்களுடைய இவங்க இன்னொரு பக்கம் பயங்கரமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தே ஆர் ஆல் ஆர் ஹீரோஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டின் வேர்ல்டு ஓகே இல்லைன்றதில் அப்போ நான் இங்கே மினிஸ்ட்ரி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் சரி வந்து மினிஸ்ட்ரி வந்து அப்படியே வந்து கேம்ப்பு டீச்சிங் மினிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு சரி இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது கேம்ப்பில் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் வராங்க சரி த்ரீ டேஸ் கேம்ப் ஓகே ஓகே அந்த மாதிரி கேம்ப் நடக்கும்போது இந்த கேம்ப்புக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் வருவாங்க ஆமாம் ஓகே நான் ஏன்னா ஒரு ஒம்பது பன்னெண்டு செஷன் இருக்கும் மூணு நாள் சரி நான் ஒரு நாலஞ்சு செஷன் எடுப்பேன் வெளியிலேருந்து சில கூப்பிடுவேன் ஓகே அவங்க யார் வருவாங்கன்றது கேம்ப்புக்கு வந்த பிறகு தான் தெரியும் சரி ஓகே பட் கேம்ப்புக்கு வரவங்க நமக்குன்னு ஒரு டூ தௌசண்ட் நம்பர்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் நம்பர் டூ தௌசண்ட் நம்பர்ஸ் ரெகுலராக ரெகுலராக வருவாங்க யார் அதில் நீங்கள் ஒரு பார்ட் எடுப்பீங்க அது வந்து நம்ம நடத்துகிற கேம்ப்பு சரி ஓகே அங்கே ஸ்பெஷல் ஸ்பீக்கர் ஒவ்வொருத்தரையும் யாரையாச்சும் ஒரு சிலர் கூப்பிடுவோம் அப்படி கூப்பிடும்போது ஆல்வின் தாமஸ் வந்திருக்கிறாரு இவர் ரெகுலராக நான் கூப்பிட்ற வந்து பாஸ்ட் வில்சன் வருவார் இவர் நம்ம யார் ஜேக்கப் திருச்சி ஜேக்கப் இவங்கெல்லாம் நம்ம டியூனில் இருக்கிற ஆட்கள் ஒரு நல்ல ஓஷிப்பு குளோரி நல்ல ஒரு டீச்சிங் வேர்ட் ஆஃப் இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல ஓஷிப் லைனில் இருக்கும் டீச்சிங் அந்த மாதிரி போகும் ஒன் டைம் ஈவன் அகஸ்டின் ஜெயக்குமார் அவர் கூடயும் வந்து அப்போ மதுரை கோஆர்டினேட்டர் அவரை ஒரு செஷன் புக் பண்ணுறது பிளான் பண்ணோம் அந்த டைம் வந்து அதே டைமில் இன்னொரு மீட்டிங் வந்து அவருக்கு வந்து அவங்களோட கோஆர்டினேட்டர்ஸ் கூட இருந்துச்சு சரி அதனால் வர முடியல ஓகே அப்படின்னு ஆல்டர்னேட்டிவாக உங்கள் ஒய்ஃப் கூட பேச விடலாம் மன்றெல்லாம் கன்சி அதெல்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு சரி அது ஒரு இன்சிடென்ட்டு ஓகே ஸோ நான் கேட்குறது அந்த பீரியடில் நீங்கள் அந்த வளர்ந்து வந்த பீரியடில் டூ தௌசண்ட் அந்த எல்லாம் கேட்டு வரீங்க இல்லையா சைக்கிள் ஃப்ரான்சிஸ் அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஃபுல் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது முன்னாடி அந்த டைமில் நீங்கள் உங்களுடைய இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு அந்த டைம் இவங்களை பற்றி இவங்களுடைய இவங்களுடைய நீங்கள் எல்லாம் கேட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறேன் அகஸ்டோருடைய மினிஸ்ட்ரிலாம் போய் ஏன்னா நீங்கள் வேறு டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷனில் போகிறீங்க ஆமாம் ஆமாம் ஸோ இவங்களுடைய இதெல்லாம் அப்போ அப்போ எப்படி ஆமாம் இந்த இவங்க எல்லாருமே வந்து இட்ஸ் அ தே ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் வந்து லீடர்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டியானிட்டி ஓகே இங்கே ஏன் வந்து நம்ம இந்த சைடு இருக்கோம்னா தே ஆர் த நியூ பர்டன் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் லீடர் ஓகே ஓகே அதுதான் ஒரு பெரிய பெரிய சேக்கி ஆனால் கான்ட்ரவர்ஷியல் ஆமாம் புரியுது அகஸ்டினே அந்த அளவுக்கு கான்ட்ரவர்ஷியல் கிடையாது மோகன்லாம் டோட்டல் அவர் பாஸ்ட் மோகன் வந்து கான்ட்ரவர்ஷியலே கிடையாது அவரை வந்து எந்த பிரச்சனையும் ஒம்பதும் புகும் போகாமல் பெருசாக அவங்களுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் இல்லை அவங்க இம்பாக்ட் இல்லை ரீசன்ற என்னென்னா வந்து அவங்க தே ஆர் பவர்ஃபுல் மினிஸ்ட்ரி பண்ணிட்டு அதில் மாற்றம் கிடையாது ஒருவேளை கான்ட்ரவர்ஷியல் இருந்துச்சுன்னா டினாமினேஷனுக்குள்ளே இருக்கிற பாலிட்டிக்கல் கான்ட்ரவர்ஷியல் இருக்கு மேலே வெளியில் வந்து ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் லெவலில் போயிட்டு இருக்கு ஆனால் இங்கே ஒரு குரூப்பு கான்ட்ரவர்ஷியல் ஆகுது விமர்சிக்கப்படுது அதான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிருக்கு இல்லை அப்போ வந்து என்ன வந்து விமர்சனம் அதை பார்க்கணுன்ற ஒரு வந்து நம்ம ஆனால் நம்ம பர்சனலாக இது ஆசீர்வதிக்கப்படுறோம் சரி இதுதான் ட்ரூத்து அப்போ வந்து ஏன் இப்படி விமர்சிக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த என்ன தெரியல நம்ம அதை அதை நம்ம எதை வந்து விரும்பி போகிறோமோ அதுதான் நம்ம லைஃப் வந்து இதாகுது அப்போ அந்த கான்ட்ரவர்ஷியல் தாண்டி நிற்கிறார் சரி வந்து நான் பார்க்குறேன் ஈவன் ஆரியஸும் கான்ட்ரவர்ஷியல்னா இருக்கு ஆமாம் ஆமாம் இவர் கான்ட்ரவர்ஸ் எங்கள் லீடரும் கான்ட்ரவர்ஷியல் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் கோயிங் லைக் திஸ் அப்போ வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் இந்த ஒரு பெரிய ஒரு வட்டாரத்துக்குள்ள நீங்கள் அந்த டைம் இப்படி இப்போ இப்போ நிறைய பேச பேச ஆனால் உங்களுக்கு வெளியும் நிறைய நிறைய ஒரு இதுவும் வந்துருக்கும்ல உங்களை சுற்றி காட்டுறவசியம் இந்த மாதிரி எவ்வளோ வருஷங்கள் போயிடுச்சு அது ஒரு டென் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன